জি ভাই আচ্ছা প্রথমত খেয়াল করো ফাইবারের অর্ডার করার ক্ষেত্রে আমাদের অর্ডারটা ডেলিভারি করব ডেলিভারি করার সময় ক্লায়েন্টের কাছ থেকে মেক শিওর যে কনফার্মেশন নিয়ে নিব যে আমি কাজটা ডেলিভারি করতে পারি ইনবক্সে ইনবক্সে জিজ্ঞেস করব ক্লায়েন্ট যদি বলে হ্যাঁ তুমি ডেলিভারি করতে পারো তখনই ডেলিভারি করবা ক্লায়েন্টের পারমিশন ছাড়া ডেলিভারি করলে এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে তুমি মডিফিকেশন খাবা মডিফিকেশন মানে কি ক্লায়েন্ট বলবে যে কাজটা ভালো হয়নি আবার করে দাও বা কিছু বিশেষ আছে এগুলো করে দাও এই মডিফিকেশন অ্যাকাউন্টের জন্য খারাপ আমরা অনেকে মনে করি আসলে মডিফিকেশন ব্যাপার না ডেলিভারি দেওয়ার আছে দিয়ে দিই টাইম ছোট হয়ে গেছে বাট এটা খুবই ডেঞ্জারাস অ্যাকাউন্টের জন্য সো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ইনবক্সে পারমিশন না নেওয়া আমরা অর্ডার ডেলিভারি করব না আর অর্ডার ডেলিভারি করার সময় একদম সিম্পল মেসেজ থাকবে যে এই দেখো আমার ফাইনাল ওয়ার্ক কোনো প্রবলেম বা কোনো ইস্যু বা কোনো মডিফিকেশন থাকলে আমাকে জানা দাও তারপর আমি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক হোক বা হচ্ছে ক্লায়েন্টের মানে ক্লায়েন্ট আসলে কাজটা ওয়েবসাইট হলে লিঙ্ক হবে বা আমার যদি পিএইচডি ফাইল হয় আমি ড্রাইভে দিবো এরকম আর কি তো কারো একজনের অর্ডার রানিং আছে এরকম কেউ একজন একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারবো আমি একটু জিনিসটা দেখাই দিই এবং অর্ডার ডেলিভারি করার সময় ডেলিভারি একটা ছবি বা প্রজেক্টের কিছু একটা ছবি আপলোড করে দিতে হয় সো দ্যাট ক্লায়েন্টের কাছে একটা পারমিশন যাবে তো ক্লায়েন্ট যদি পারমিট করে তারপর দেখবো ওইটা তোমার গিগের ইমেজ হিসেবে অ্যাপ হয়ে অ্যাড হয়ে যাবে কারো কি অর্ডার রানিং আছে ফাইবারে তাকলে একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করো আমাকে জানাও এটা কেমন জানাবো আমরা এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি এক হচ্ছে আমরা এই যে কমিউনিকেশন গুলো হচ্ছে এগুলোকে বলি অর্ডার বক্স অর্ডার বক্স মানে কি অর্ডার এর মধ্যে কথাবার্তা বলবো অর্ডার পেজে এখানকার কথাবার্তা সব ফাইবার দেখতে পাবে যখনই যাবে আর কি আর কনভার্সেশন নামে একটা অপশন আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাকে ইনবক্সে নিয়ে যাবে ইনবক্সে যদি কোনো ক্লায়েন্ট কথাবার্তা বলে এখানে যদি কোনো মেসেজ না দিতে পারো হিয়ারে ক্লিক করবা তাহলে দেখবো মেসেজ দিতে পারতো সব আচ্ছা এখানকার কথাবার্তা ক্লায়েন্ট যদি তোমার এগেনস্ট কমপ্লেন না করে ফাইবারের কাস্টমার সাপোর্ট এখানে ঢুকতে পারবা না সিম্পল তো আমরা এখানে সেইফ টাইপের কথাবার্তা গুলো বলবো অর্থাৎ ক্লায়েন্টের একটা কাজ শেষ হয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করবো তোমার কোনো ইস্যু আছে কিনা আমাকে জানাও ওয়েবসাইটটা ডান তোমার কোনো চেঞ্জেস লাগলে আমাকে জানাও এই জিনিসগুলো ইনবক্সে জানাবে আমার সাথে ঠিক আছে ইনবক্সে জানানোর পর আমার যদি মনে হয় হুম ডেলিভারি করা উচিত তখন আমি অর্ডার পেজের মধ্যে ডেলিভারি করব এবং ডেলিভারি করার সময় আমাদের মেক শিওর করতে হবে যে ক্লায়েন্ট পারমিশন দিছে আচ্ছা তো এখানে উনি ডেলিভার করছিল তো টাইম এক্সটেনশন না আচ্ছা টাইম এক্সটেনশন আচ্ছা যাক আমরা যখন কাজ শেষ হবে একটাই অর্ডার আনি আচ্ছা কাজ যখন শেষ হবে আমরা এখানে ডেলিভার নাও যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছি এই বাটনে ক্লিক করব সো ও আসলে টাইম এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট দিছে একটা রিকোয়েস্ট আচ্ছা ওকে আমি 
deliver kaj kora na you need to resolve any open dispute acha je delivery now namer ekta button dekhte pacchi delivery now button ta te click korar por ekhankar amra ektu quick response set kore rakhbo quick response mane ki delivery korar shomoy kichu message amra amar moto kore set kore rakhte pari jemon je o lekhe rakhse best delivery message তো আমার কাছে যেটা মনে হয় ডেলিভারি করার ক্ষেত্রে এতটুকু লেখাই আনা আই আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক টু হ্যাভ এনি মডিফিকেশন লেট মি নো থ্যাঙ্কস ফর দ্য কোঅপারেশন এরকম কিছু একটা লিখবো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের होम पेज हिरो सेक्शन छवि लोगो थे लोगो अपलोड करब मैं सोजे सब क्लायंट प्रोजेक्टलोड करब सो दैटर गिगर छब्बर मध्य चले आस स्लिपिंग टुल छवि कैसे डाउनलोड डाउनलोड मध्य क्लैंट वार्क नाम सेव कर रखल डिलीवरि कर समय कर दीब नहीं डिलीवर আচ্ছা আই হ্যাভ ডেলিভারড দ্য ওয়ার্ক প্লিজ শেয়ার ইওর অপিনিয়ন अबाउट মাই ওয়ার্ক আর একটা ছোট করে লিখে দেব দিস উইল হেল্প মাই অ্যাকাউন্ট টু গ্রো তো দিস উইল হেল্প মাই অ্যাকাউন্ট টু গ্রো মানে আমি বুঝাই দিছি যে একটা ভালো ফিডব্যাক আমার দরকার আর কি হ্যাঁ प्लीज शेयर opinion about my work this will help my account to grow 
আচ্ছা এখন নেক্সট যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে অর্ডার টাইম এক্সটেনশন এটা দুই রকম একটা হচ্ছে আমার কাজ অলমোস্ট শেষ দিকে এক দুই ঘন্টা লাগবে আমার একটা এক দুই ঘন্টার মতো লাগবে কিন্তু কাজ আসলে শেষ হয়নি আমার ওদিকে ডেলিভারি টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা কেস এই ধরনের কেসে আমরা কি করব এই ধরনের কেসে কি করব আমরা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমি জানি যে এক দুই ঘন্টা লাগবে এদিকে আমার টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে যেমন ধরো এই যে একদম পুরো শেষ মুমেন্টে হ্যাঁ আর অল্প কিছুক্ষণ আছে তখন আমি ডেলিভারি করে ক্লায়েন্টকে বলে দিব যে তোমার কোনো ইস্যু থাকলে আমাকে জানাও আমি কাস্টমাইজ করে দেবো আমার যেহেতু টাইম শেষ দিকে কয়দিন টাইম নিবা তুমি একদিন দুই দিন তিন দিন সবসময় বেশি টাইম নিবা তোমার যদি দুদিন লাগে তিন দিন নিবা তিন দিন লাগলে চার দিন নিবা যতটুকু লাগবে নিলাম নেওয়ার পর এখানে ক্লায়েন্টকে আমি লিখে দিব as you have revisions please allow me one more day to complete the job parbana request ta send korba age send korle client jotokkhon na approve korto totodin jhule thakto নতুন আপডেটে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ক্লায়েন্ট যদি রেসপন্স না করে অটোমেটিকলি টাইম এক্সটেন্ড হয়ে যাবে এখানে আমি একদিন চাই বা দুদিন চাই যদি দুদিন লিখি দুদিন বা তিন দিন তো তুমি দেখবে এখানে তিন দিন টাইম অ্যাড হয়ে গেছে অটো ক্লিয়ার ব্যাপারটা আচ্ছা এখন সবসময় ক্লায়েন্টকে একটু বলে রাখবে ইনবক্সে ভাই তোমাকে আমি একটা টাইম এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট পাঠাইছি তুমি একটু অ্যাকসেপ্ট করে নাও মানে ক্লায়েন্ট অনেক সময় ভয় পেয়ে যেতে পারে কারণ এটা ডিসপুট নামে এরকম একটা অপশন ক্লায়েন্টের কাছে যাবে তো যাই হোক ইনবক্সে ক্লায়েন্টকে বলে রাখবো ভাই তোমাকে আমি তিন দিনের টাইম এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট দিচ্ছি তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নাও অ্যাকসেপ্ট করলে তো ভালোই আর না করলে দুই দিনের মধ্যে অটো অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে তুমি টাইম এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট পাও তো এটা হচ্ছে বেস্ট সলিউশন আর কি হ্যাঁ ওই যে আমরা যেটা ফেক ডেলিভারি দিই এক দুই ঘন্টা বাকি আছে ওইটা না করে এটা করতে পারলে বেস্ট টাইম এক্সটেনশনের ব্যাপার স্যাপার ক্লিয়ার অর্থাৎ লেট করা যাবে না তোমার অ্যাকাউন্টে টাইম শেষ তুমি এখনো ডেলিভারি করো নাই এরকম স্টেটে যাতে না যায় ক্লিয়ার অনেক সময় ক্লায়েন্ট যাবে ক্লায়েন্ট অর্ডার দিয়ে চলে গেছে ঘুমাইতে দুই তিন মানে মাস খবর নেই এরকম হইতে পারে এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট দিয়ে ফলাই রাখো ক্লায়েন্ট আসলে তারপরে গিয়ে সে অ্যাকসেপ্ট করে নিবে ঠিক আছে ভাইয়া হুম ভাই এই যে এখানে যেমন 1 ঘন্টা আছে তো এখন যদি আমি একদিনের জন্য একটা এক্সটেনশন টাইম নেই তো 8 ঘন্টা তো লাগবে তো অ্যাকসেপ্ট হ্যাঁ তুমি যখন ডেলিভারি দিবা ক্লায়েন্ট যদি অ্যাকসেপ্ট নাও করে এটা তোমার গায়ে আর পড়বে না ব্যাপারটা বুঝছ না ওইটা ভালো কোশ্চেন করছে মানে ধরো আমি এটা সাবমিট করলাম আমার হাতে আর এক ঘন্টা আছে ক্লায়েন্ট মনে করো মানে দুদিন পরে অ্যাপ্রুভ হবে অটো কিন্তু ক্লায়েন্টের দুদিনের মধ্যে আসলো না তাইলে তো লেট দেখাবে তাই না তুমি যখন তোমার কাছ থেকে ছেড়ে দিবা সেন্ড রিকোয়েস্ট করে দিবা তোমার কাছে আর ওইটার টাইম এক্সট্রা করবে না ঠিক আছে ক্লায়েন্টের কাছে চলে গেল আচ্ছা এই গেল ব্যাপার স্যাপার আমরা আবার আসতেছি আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার অফ করে আমার স্ক্রিনে আসি দেখি আর কি কি আছে টপিক থাকে <laughs> কমন কিছু ফ্যাক্ট কাজ করে ল্যান্ডিং পেজের ক্ষেত্রে যেমন ল্যান্ডিং পেজে আমি স্পিড অপটিমাইজ করে দিব তারপর হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজে কন্টেন্ট রাইট করে দিব বা ইউআই ডিজাইন দিব তো এরকম একটা ক্লায়েন্ট ল্যান্ডিং পেজের উপর আসলো আমি কিন্তু আগেই আমার কিছু লেখা কমন লেখা আমি সেট করে রাখতে পারি সেগুলো ক্লায়েন্টকে দিতে পারি তবে আমার সাজেশন হচ্ছে কি কুইক রেসপন্স ইউজ না করা কারণ এক একটা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট কাস্টম থাকে কাস্টমলি তুমি পাঠানোটা বেটার তারপর আমি কুইক রেসপন্সটা দেখাই দিচ্ছি আমি 
তো কুইক রেসপন্স মানে হচ্ছে কমন কিছু মেসেজ যেটা একটা নিশ রিলেটেড কাজের মধ্যে আসলে আমার বারবার টাইপ না করে আমার কাছে সেভ করা থাকবে আমি ফাইবার থেকে পাঠাই দিব এটা কুইক রেসপন্স আর অটো রেসপন্স মানে আমি এখন অনলাইনে নাই সো আমাকে কোন একটা ক্লায়েন্ট মেসেজ করছে আমি একটা অটোমেটিক মেসেজ দিয়ে রাখলাম এই দুটো জিনিস আমরা একটু দেখবো তো সে একটু আবার শেয়ার করে স্ক্রিন আচ্ছা তো জেনারেলি আমরা ক্লায়েন্ট এর সাথে যখন ইনবক্স এ কথাবার্তা বলি রিমোট এক্সেস कथबार्ता তখন আমরা এখানে কিছু কুইক রেসপন্স এবং অটো রেসপন্স সেট করে রাখতে পারি এই যে এখানে দেখো কুইক রেসপন্স কুইক রেসপন্স মানে কি রিলেটেড কিছু কাজ আমি আমার মতো সেট করে দিতে পারবো টাইম অনুযায়ী ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো কুইক রেসপন্স সেট করা আছে তো আমরা এটা ডুপ্লিকেট করলাম হ্যাঁ ডুপ্লিকেট করে আমি এটার নাম দিলাম ল্যান্ডিং পেজ ধরা যাক আমার ল্যান্ডিং পেজ এর কোন একটা ক্লায়েন্ট আসলে আমি এই মেসেজটা দিব এটা ক্লায়েন্ট এর নাম হাই অমুক ক্লায়েন্ট থ্যাঙ্কস ফর কন্ট্যাক্টিং মি এগুলোকে এটা দিই আই ক্যান হেল্প ইউ ফর দা প্রজেক্ট ল্যান্ডিং পেজ এর উপর যেহেতু আসছে প্লিজ লেট মি নো Do you have your contents ready? And do you need any uh, copywriting bullet? Okay? Copywriting money content like her. Okay? Yeah. ডট ডট কিছু একটা ঠিক আছে তো কি হলো ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে लिंक झमेल এই ল্যান্ডিং পেজে দেখছো আমি যে লেখাটা দিছি এই লেখাটা দিয়ে সেন্ড করে দিতে পারো তাহলে আমার কষ্টটা কমে গেল এই হলো কুইক রেসপন্স পারবা না কুইক রেসপন্স তো এটা কি শুধু আমরা যেটা র‍্যাঙ্ক করবে সেটাকে এর উপরে দিব না 
ठीक फोलियो टाइम काउंट आ मन आ जमाटाइन बेटर रिक्वेस्ट 
বায়ার ক্যান্সেল রিকোয়েস্ট পাঠানোর আগে আমার হাতে অপশন আছে আমি ক্যান্সেল করতে পারবো কিন্তু দুইটা কেস একটা হচ্ছে আমি পারতেছি না দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্টের সমস্যা ক্লায়েন্টের সমস্যা আবার কেমন হয় ক্লায়েন্ট এক পেজের কথা বলে এখন বলতেছে আরেকটা পেজ করে দাও বা তিন পেজের কথা বললাম সে তার পাঁচ পেজ করে দিতে বলতেছে হ্যাঁ তার মানে কি ওর আসলে কন্ট্রাক্টে যেটা ছিল না এর বাইরে কিছু জিনিস যখন চায় এবং আমি চাচ্ছি না করতে বা ক্লায়েন্ট আসলে একটা লেন্ডিং পেজ করতে দিছে এখন সে বলতেছে একটা ফর্মও বানাই দাও চেষ্টা করছি আমি ফর্ম বানানোর কিন্তু ফর্মটা হচ্ছে না সামহ ঠিক আছে এরকম কেস হয় না অনেক সময় যে সমস্ত কেসে আমাদের ক্যান্সেল করা লাগতে পারে আচ্ছা এই সমস্ত কেসে আমার যদি দোষ থাকে আমার দোষ মানে কি আমি কাজটা নিচে করতে পারতেছি এটা আমার দোষ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে বাইরের দোষ যদি বাইরের দোষ থাকে আমরা ক্যান্সেল রিকোয়েস্ট পাঠানোর আগে ধরো এই অর্ডারটার একটা रिलेटेड কারেন্ট অর্ডার ক্যান্সেলিং অ্যান্ড অর্ডার তোমার যে অর্ডারটা রানিং সে অর্ডারটা চুজ করবা আচ্ছা এখানে ওরা বলতেছে রিজলেশন সেন্টার থেকে ক্যান্সেল করতে তো আমরা গো টু রিজলেশন সেন্টারে যাব নতুন একটা সিস্টেম হচ্ছে পার্সিয়াল রিফান্ড मोटामुटी मैक्सिमाम क्या फिलसी तो क्लायंट के बल भाई तो खाली फर्म टा बनाते वेबसाइट डिजाइन टाइम कर डिजाइन क्लैंट लगे नहीं তাইলে পুরোটাই ক্যান্সেল করব কিন্তু যে কাস্টমার সাপোর্টের থ্রুতে যাবো একটু মনে রেখো আচ্ছা এবার পার্সিয়াল রিফান্ড অফার করার জন্য যে অফার পার্সিয়াল রিফান্ড নামে একটা অপশন মনে রাখবা পার্সিয়াল রিফান্ড আপ টু সিক্সটি করা যায় মানে একশো ডলারের একটা কাজ হইলে তুমি ষাট ডলার পার্সিয়াল রিফান্ড করতে পারবা समस्या कैंसिल कर रिफान 
দোষ যদি আমার হয় আমি আমার কাজে নিব দোষ যদি ক্লায়েন্টের হয় ক্লায়েন্টের কাজে দোষ দিব আদার দিয়ে লিখবো ক্লায়েন্ট ইস আস্কিং ফর মোর ওয়ার্ক বা এরকম আর যদি তোমার ইস্যু হয় এই যে আই ক্যান নট ডেলিভার ফর পার্সোনাল বা টেকনিক্যাল রিজন এরপর এখানে শর্টে লিখে দিই বা ক্লায়েন্ট যে জিনিসটা চাইছে আমি করতে পারতেছি না অথবা ক্লায়েন্ট যা চাইছে এটা আসলে আগে বলে নেই এটা এখন বলতেছে